د اروپایي هیوادونو مشرانو د یولیا تیموشین کو د بنده دوام په غبرګون کې اوکراین ته د خپل سفر د لغوا تر څنګ د دې هیواد په دولت فشارونه زیات کړل د اروپایي کمیسون مشر او د دې ټولنې قضایي کمیسر جوز مانول برسو د هیواد ته د اروپایي ملتونو د فوټبال سیالیو د ترسره کولو لپاره سفر نه کوي د راپورونو پر بنسټ داسې انګیرل کیږي چې د دې هیواد صدراعظم د میرمن تیموشین کو د نه ازادۍ په صورت کې به د اروپایي ملتونو په سیالیو کې ګډون ونه کړي راپورونه هم دا زیاتوي په هغه کې چې مېرمن میرکل له اوکراین څخه خپله کتنه لغوه کړي د دې هیواد کابینه به هم د هیواد ته سفر ونه کړي د المان ولسمشر تر دې وړاندې د بشر حقونو یو فعال و تېره اونۍ اعلان وکړ چې المان ته یې د راتلونکې میاشتې کتنه لغوه کړې ده د المان د چاپېریال ساتنې وزیر نور برت ورتګن د المان د فوټبال د ټیم له لوري د احتمالي بندیز په اړه وایي زه د دې لوبو د سیالیو پر وړاندې د بندیزونو غوښتونکی نه یم د دې لپاره چې زما په ان چې د دې سیالیو پر وړاندې به د رسنیو پاملرنه د اوکراین د مخالفینو په ګټه تمامه شي دیکتاتوران د رسنیو له پاملرنې ویرېږي د اوکراین پخوانۍ لومړۍ وزیره یولیا تیموشین کو له خپل واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورنه ده چې اوس مهال په اوه کاله بند محکومه شوې ده هغې اعلان کړی چې د جسمي کمزورۍ له امله نشي کولی په راتلونکو محکمو کې د خپل ځان د دفاع په اړه ګډون وکړي یو اوکراینی ویب سایټ له میرمن تیموشین کو یو شمېر انځورونه خپاره کړي دي چې هغه په خپل ځان کې د شکنجو نښانې ښکاره کوي دې ویب سایټ ویلي دي چې د میرمن تیموشین کو په ځان کې دغه ټپونه هغه مهال رامنځته شوي کله چې هغه یې له زندان نه روغتون ته لېږدوله په مصر کې د څو ورځو تاوتریخوالي او له نښتو وروسته دا دی اوس د دې هیواد ولسمشریزې ټاکنې د اسلام پالو او د لیبرال ګوند نومندانو ترمنځ پیل شوې د اخوان المسلمین اسلام پالو نومند محمد موسا په خپلې وټاکنیز کمپاین کې دې ته په اشارې سره چې هغه به په مصر کې اسلامي شریعت پلی کوي وویل زه له ډېرې مودې راهیسې دې ورځې ته په تمه وم هغه ورځ چې وکولی شي د مصر د وګړو لپاره یو اسلامي شریعت پلی کړو د عرب لیګ پخوانی سرمنشي عمر موسا چې په دې ټاکنو کې د لیبرال ګوند له نومندانو څخه شمېرې کیږي د اخوان المسلمین له لوري د پخواني رژیم سره په تړاو تورن شوی هغه دې ته په ټینګار سره چې مصر باید یوې سرخوږې دورې ته ور دننه نه شي وایي زه په دې اند یم چې مصر د مدیریت نشتون له امله زیان لیدلی او باید یوې ګونګې دورې ته ور دننه نه شي او داسې دوره پکې راوستل شي چې په تیر کې یې نه وي تجربه کړي دا مصر د ولسمشریزو ټاکنو لومړۍ دوره به د جوزا میاشتې په دریمه او څلورمه او همداراز دویمه دوره به د همدې میاشتې په اوه ویشتمه او اته ویشتمه نیټه ترسره شي that i believe that egypt has been injured and egypt has been mismanaged and Germany's pirate party was once written off as a club of computer nerds and hackers but with seats in Dalman da samandari gulo gun pinzalo sotano gado pe wazangari waziyat da siyasat wal pa partala pe wanasta ki gadunu kar da ganasta dalman pe shamal pe wadu ki khar new man center ki tar sarashwa aw mukhe da yad gun da mashar takal wo da samandari gulo gun khpal zan da do si meizo takano la para che parat lun ki miyash ki tar sara ki gi cham tu kawi brenda shlomar che da wo tano no mandano pa dala ki bari lai shawai wai tal da gai opukta نه مطرح شوې چې آیا یو ګن په هره برخه کې جامو پروګرامونو ته اړتیا لري او که نه دا سمندري غلو ښودلې ده چې د دې توان لري څوک نظرونه وړاندې کړي زه دغه ګوند په غاړه ور اچوم چې د دې په اړه چې کوم مسایل به ډېر اړین د هغې په اړه پرېکړه وکړي سمندري ګوند چې له جوړښت څخه یې کم له کم شپږ کاله تېرېږي تېر کال یې د برلین ښار د شورا په ټاکنو کې یوازې نه سلنه رایې ترلاسه کړه خو اوس مهال د ټول پښتنو پر وړاندې د المان د درېیم ګوند دی دغه ګوند غواړي چې په بشپړه توګه په انټرنیټ کې ازادي رامنځته کړي او دا نه غواړي چې د دولت له لوري له دې ازادۍ سره مخالفت وشي په بوسنی کې د لومړي ځل لپاره یوه مسلمانه میرمن د نونه سو دوه نوي او نونه سو پنځه نوي کلونو ترمنځ د مسلمانانو او د بوسنی کراواتو ترمنځ په جنګي جرایمو کې د لاس وهنې په تور په پنځه کاله بند محکومه شوه د محکمې قاضي اعلان وکړ چې دغه پخوانۍ سرتېره وړاندې له دې چې په توریسنیا کې د ملکي کسانو په وژنه لاس پورې کړي په هغې جنسي تېری هم شوی و نه دېرش کلنه راست ماهان دانوویچ وړاندې له دې د امریکا په اورګان ایالت کې اوسېده 
هغه له محکمې وړاندې د بوسنې دولت په غوښتنه په امریکا کې ونیول شوه او د هیواد ته ولیږل شوه هغه تورنه ده چې په تورسنه کې د مسلمانانو په سپارښتنه په شپږ نویمه دوره کې د کروات اوسېدونکي وژلي دي په بوسنې کې د محکمې یو ویان بوریس ګروبیشیچ د دې محکمې په اړه وویل دوه نورې قضیې هم د برتلیت په پوځي اډه او همداراز د پوس او وینا په سیمه کې د هغې د جنګي جرایمو په اړه ده تر کار لاندې دي تر دې وړاندې تورنه مېرمن یوازې په یو سلوي کې د جنګي جرمونو په تړاو نیول شوې وه او تر شپږ کلونو باندې وروسته بېرته له دې زندان څخه خوشي شوې وه اسرائیلو دا دوشنبه پورز لبنان سرا پا گڑا پولا که دا دو کلومتر و پوک دوالی دا یو امنیتی دیوال دا جوڑولو چاری پیل کردی دی اسرائیل وای دا غا دیوال چیل وڑوالی کم لکم الاس میترا تخمین شوی دا سیمی دا امنیت او هم دراز دا حقو تو غندو دا مخنوی پارا چیل دی هوا چخا دا اسرائیلو پلور تو غول کی گی دیر اڈین دی دا غا اوک دیوال دا لبنان پا سویل دا کفر کلال دیوال دا فلسطینی لوری پنی و شو سیمو کرانا بختری که چه دلاحه دا نریوار محکمی لوری غیر قانونی بنه لری جل شوی دی خولا هم اسرائیل دا دا دول دا دیوالون لو جل ولو سخالاس ناخلی د فرانسې د ولس په شیزو ټول ټاکنو دویم پړاو تر سره کولو ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده په دې هېواد کې نوې ټول پوښتنې ښایي چې د کین ګوند نوماند ښاغلی فرانسوا اولاند لا هم مخکې دی خو داسې انګېرل کېږي چې سرکوزی توانېدلی چې له خپل سیار سره واټن راکم کړي دغه ټول پوښتنې چې د زرو رایه اچونکو څخه ترلاسه شوې دي په ډاګه کوي هغه څه چې ترې تمه کېده د هغه پر خلاف د دې هېواد د اوسني ولسمشر پر وړاندې د مارین لوپن د پلویانو لېوالتیا د تېرې اونۍ په پرتله کمه شوې دا دغه ټول پوښتنې څو ورځې وروسته له هغه خپرې شوې چې د کین ګوند یوه ویب سایټ ادا کړې وه چې ګواکې معمر قذافي پنځه کاله وړاندې د نیکولا سارکوزي د ټاکنو له کمپاین سره مالي مرسته ترسره کړې وه میډیا پارټ ویب سایټ وایي چې داسې یوه پاڼه په لاس کې لري چې د لیبیا له لوري د نیکولا سارکوزي د پخواني ټاکنیز کمپاین سره د پنځه میلیون ډالري مرسته په ډاګه کوي ښاغلي سارکوزي دغه ادعا ویرد کړې دي او ویلي دي چې د دې ویب سایټ پر وړاندې به شکایت وکړي فرانسوا اولان چې د بدلون موندلې شعار سره راغلی او وایي چې د وګړو د یووالي غوښتون کی دی هغه ویلي د فرانسې او اروپا مسئله د تونلارو پر وړاندې جګړه ده د سوسیالیست ګوند نومان نیکولا سرکوزي د کډوالو په اړه اشاره کوله نیکولا سرکوزي چې توان دلی له خپل سیال څخه واټن ونیسي د چهارشمې په شپه په ټلویزیون کې وخت لري څو د هغو کسانو رایې چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې ځان ته جلب کړي نیکولا سرکوزي له خپلو پلویانو غوښتي چې د مې میاشتې په لومړۍ ورځ چې د کارګر ورځ ده ایفل برج ته نږدې سره راټول شي هغه اقدام چې د فرانسا اولاند له لوري له نیوکو سره مخ شو ښاغلي اولاند ویلي دي چې هغه دا ښه ګڼي څو دغه ورځ کارګرو ته ځانګړې شي او له دې ورځې څخه د ټاکنو د کمپاین ګټه پورته نه شي in a way that is respectful of and of course one of the reasons that we د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا ولسمشر د جاپان له لومړي وزیر پوشو هی کونو دا سره چې واشنګټن ته سفر کړی په کتنه کې د دې هېوادونو ترمنځ د امنیتي یووالي په اړه خبرې اترې او ټینګار وکړ دواړو خواوو هم دا راز په جاپان کې د امریکایي پوځیانو د اوږدمهاله کمښت په اړه چې په اوقیانوسیا او سیمه کې د امریکا د پوځیانو د ټیټوالي لامل کېږي بحث او خبرې اترې وکړې اوباما او نو دا د امریکا سفارت ته د یو چیني شنونکي د پناه په اړه چې په دې وروستیو کې د چین او امریکا ترمنځ شخړې راولاړې کړې دي خبرې اترې وکړې اوباما د دې موضوع په اړه له نو دا سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې چوپه خوله پاتې شو خو هغه په چین کې د بشر حقونو په اړه خبرداری ورکړ اوباما له نو دا سره له کتنې وروسته هم دا را زیاته کړه چې موږ په یوه نوي ګډ سیاست کې په راتلونکي لسیزه کې چې د موږ د یووالي څراغ بلل کېږي هوکړه کړې ده د امریکا ولسمشر او د جاپان لومړي وزیر د شمالي کوریا د موضوع په اړه چې په دې وروستیو کې یې د کوریا په ټاپو وزمه کې یې ګڼې ستونزې راولاړې 
غاړې کړې دي خبرې اترې وکړې او د دې هېواد د هستهیي توغندي په اړه یې ګواښ وکړ یا د دواړو هېوادونو همداراز د شمالي کوریا د ګواښونو پر وړاندې د ګارد پوځ د جوړېدو او همداراز د هېواد پر وړاندې د زیاتو بندیزونو په اړه هوکړه وکړه اطلاعاتي سرچینې وایي چې شمالي کوریا اوس مهال د دریم ځل لپاره غواړي هستهیي ازمایښتونه ترسره کړي د سوریې د بهرنیو چارو وزیر مرستیال په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د حیات له مشر سره په کتنه کې د تپې اشارې سره چې دمشق د کوفیانان په طرحه ولاړ دی وویل چې سوریا په دې هېواد کې د تروریستانو د اقداماتو پر وړاندې مبارزه کوي له سوریې څخه د رسمي رسنیو په وینا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فیصل المقداد له رابرټ موډ سره په کتنه کې زیاته کړه دمشق د ملګرو ملتونو او عرب لیګ له لوري د لیګل شوي استازي کوفیانان په طرحه ولاړ دی او چمتو دی چې د دې طرحې د بریا لپاره په دې هېواد کې د ملت د ملاتړ تر څنګ هر ډول هڅې وکړي هغه په دوام کې زیاته کړه سوریا د ټولو هغو هېوادونو پر وړاندې چې غواړي په دې هېواد کې د کوفیانان تر حاله ناکامۍ سره مخ او له تروریستو ډلو سره د وسلو د لېږد په برخه کې مرسته وکړي درېږي المقداد همداراز وویل سوریا د ټولو تروریستي ډلو او د هغوی د پلویانو پر وړاندې په ځانګړې توګه وروسته له دې چې په دې هېواد کې یې د نړیوالو څارونکو له راتګ وروسته تاوتریخوالی رامنځته کړی مبارزه کوي هغه په دوام کې زیاته کړه موږ داسې وینو چې په دې هېواد کې ځینې رسنۍ د تروریستانو اقدامات پټوي او همداراز غواړي چې عمومي اندونه بلې خوا ته واړوي موږ هم زیاته کړه چې په سوریا کې له ټولو ښکېلو خواوو غواړو څو په دې هېواد کې د نړیوالو څارونکو سره مرسته وکړي هغه په دوام کې زیاته کړه موږ په دې هېواد کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه د دې هېواد حاکمیت ته په پاملرنې سره غواړو چې خپله دنده بریالۍ کړو له بل لوري د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي بان کیمون په دمشق او ادلیب کې د وروستیو تروریستي بریدونو په غبرګون کې یې دغه بریدونه وغندل هغه په دوام کې زیاته کړه موږ باور لرو چې په هغو سیمو کې چې نړیوال څارونکي پکې شتون لري امنیت یې د ښه کېدو په لړ کې دی خو د یو شمېر رارسېدلو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د تاوتریخوالی په اړه اندېښمن یو د مالي پوځي شورا د باکو د حساسو مرکزونو واک ترلاسه کړ سرچینې وایي چې د دې هېواد پوځي شورا د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده د رویټرز خبري اژانس له مخې د مالي پوځي شورا نن د یوې بیانې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې هېواد هوایي ډګر ملي تلویزیون او د کاتي پوځي اډه یې تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده پر همدې بنسټ د مالي پوځي شورا توانېدلې ده دغه حساسه مرکزونه چې په دې وروستیو کې ترهګرو تر خپلې ولکې لاندې راوستې وو بیرته ترلاسه کړي تر دې وړاندې د افریقا لوېدیځو هېوادونو په یوه ناسته کې په مالي کې د کودتا په غبرګون کې د دې هېواد پر وړاندې بندیزونه لګولي وو امریکایي رسنیو ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه په رسمي توګه غوښتي څو په دې هېواد کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه بند کړي له دې پرته به د دې هېوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترینګلې شي پاکستان له امریکا څخه په جدي توګه غواړي څو د دې هېواد په سرحدي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ودروي امریکایي رسنیو د دواړو هېوادونو ترمنځ ترینګل شویو اړیکو ته په پاملرنې سره لیکلې دي اسلام آباد د امریکایي بی پیلوټه الوتکو له لوري یرغلونه د دې هېواد د ملي امنیت لپاره یو ستر ګواښ امریکا وایي چې د دوه زره یولسم زیږدیز کال څخه تر اوسه پورې د همدې بریدونو په واسطه د القاعده او طالبانو اته دېرش تنه جګپوړي چارواکي وژل شوي دي ډېری وژل شوي کسان د پاکستان په وزیرستان کې پټ شوي وو چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري پېژندل شوي او وروسته بیا تر برید لاندې راغلي دي د پاکستان دولت دې ته په پاملرنې سره چې په دې بریدونو کې ګڼ شمېر ملکي کسان هم وژل شوي دي د امریکا د یادو بریدونو په ترسره کولو نیوکه کوي او همداراز وایي چې امریکا د دې هېواد ملي امنیت ته پاملرنه نه کوي د پاکستان دولت غوسه له دې امله چې امریکا د هېواد ته کلکه اړتیا لري د دې هېواد په زیان تمامېږي امریکا اوس مهال پاکستان ته اړ دی ځکه چې د همدې هېواد له خاورې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو لپاره لوجستیکي اړتیاوې پوره کوي
په یمن کې یو سیمه ایز چارواکي د دې هیواد په سویل لدور ښار کې په نښتو کې د یو ویشتو تنو د وژلو خبر ورکړی هغه وایي چې په یادو کسانو کې اتلس تنه د القاعده ډلې اورپکې هم شامل دي د راپورونو له مخې دغه کسان هغه مهال ووژل شول چې د القاعده ډلې اورپکو هوډ درلو چې د یمن سویل لدور ښار تر خپلې ولکې لاندې راولي په دې کسانو کې هم داراز یو پوځي افسر او دوه تنه هغه کسان چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په حال کې وو هم وژل شوي دي د سرچینې وویل د دې نښتو وروسته د القاعده ډلې اورپکې دې ته اړ شوي دي چې له سیمې څخه وتښتي د عینې شهیدانو په وینا یادو نښتو څو ساعته دوام وموند او هم در از دیمنیتی زباکون الوتاکو دی لودور پا سویل که دی القایده دلی پتنزایون هم تربرید لنده راوستل چه پا پایلا که دی پتنزایون اور وخیست نورو سرچینو ویلی دی دی القایده دلی یو تنگی دستگاه او هم در از دو موتران چه لوست لودکو دیمنیتی زباکون لالوری الوزول شویدی د مصر د بهرنیو چارو وزیر قاهرې ته د عربستان د سفیر د بیرته راتګ په اړه خبر ورکړی د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل امرو د دې هېواد لومړي وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې وویل اوس مهال مصري مسئولین د رایه چونې او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د اړیکو په حال کې دي څو له همدې لارې وکولای شي چې د دې هېوادونو ترمنځ تازه رامنځته شوې شخړې له منځه یوسي هغه هم دا راز له رسنیو مطبوعاتي شنونکو او ګوندونو څخه وغوښتل څو د دې هېوادونو نو ترمنز دی بیر تاری کو تینگوالو لپارا پا عادی توگا حسی وکڑی امرو پا دوام که قاهره تا دی سودی عربستان دی سفیر دی بیر تر اتاک پا عرا خبر ورکرد خود دی را تک دی مودی پا عرا یه چه و نویل دی مصر دی بحرانه چارو وزیر هم در از دی دوارو هیوادونو ترمنز دی مصری و عربستانی زندانیانو دی تبادل پا عرا وویل هیچ زندانی با دی مصر و عربستان ترمنز تبادل نشی او هر حقا مصرای او یا عربستان یو سیدون که چه پا دی دوارو هیوادونو که ونی ولشی لحقا سر با دی همغا هیواد دی اساسی قانون پر بانسات چلند وشی د بلوچستان مرکز د کوټې په سریاب سیمه کې د یوې بمې چاودنې له امله کم له کم دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي د سیمه ایزو رسنیو له مخې د کوټې پولیس وویل دا یو ریموټ کنټرول بم و چې له لرې واټن څخه وچاودید د سرچینې هم در زیاته کړه دغه پیښه هغه مهال له منځ شوه کله چې د پاکستاني ځواکونو یوه ډله په سریاب کې د تېرېدو په حال کې وه تر اوسه پورې په دې پیښه کې د امنیتي ځواکونو د زیانونو په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی عینی شاهدانو ویلي دي دغه چاودنه دومره درنه وه چې په سیمه کې یې نږدې ودانیو ته سخت زیانونه اړولي دي د کوټې په روغتونونو کې ډاکټرانو تر اوسه پورې د دوه تنو وژل شویو او اته تنو ټپیانو خبر ورکړی د پاکستان سیمه ایزو شبکو د دې پیښې د اورونو او هم در از د هغو موټرانو انځورونه چې په دې چاودنه کې سوځېدلي دي خپاره کړي دي خو تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی د پاکستان سرحدي پولیسو یا اف سي د دې پیښې وروسته دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده د ویلو وړ ده چې په تېرو میاشتو کې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ایالتونو کې ورته پیښې رامنځته شوي دي چې وروسته یې بیا پړا د بلوڅو خپلواکي غوښتونکې ډلې پر غاړه اخیستې ده دغه ډله د پاکستان له دولت سره مخالفه ده چې د دې هېواد په بلوچستان کې میشته ده او تل یې د دې هېواد امنیتي چارواکي په بېلابېلو ایالتونو کې تر بریدونو لاندې راوستي دي د سوریې دولتي تلویزون د راپور له مخې د دې هېواد په ادلیب ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله کم له کمه نه تنه وژل شوي او سل نور ټپیان شوي دي د دې راپور پر بنسټ دوه بمونه امنیتي ودانیو ته څېرمه د ځانمرګو له لوري چاودېدلي دي په سوریه کې د دولت له مخالفینو څخه د بشري حقونو یو شنونکی د وژل شویو شمېره شل تنه اعلان کړه او ویلي دي چې داسې انګېرل کېږي چې د دې بریدونو موخه د سوریې اطلاعاتي دفترونه او همداراز د دې هېواد د ځواکونو وژل وو دغه چاودنه هغه مهال په ادلیب کې رامنځته کېږي کله چې د سولې د څارونکو نارویژنې سرپرست رابرټ موډ د سورې د بهرنیو چارو وزیر له مرستیال فیصل مقداد سره وکتل د سورې د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د سولې څارونکي د پیښې سیمې ته لېږدول شوې سولې دې سیمې څخه کتنه وکړي د سورې دولتي تلویزیون همداراز د ترهګرو له لوري د دې هېواد په مرکزي بانک د برید په اړه او همداراز په یاد بانک د برید د ځینو انځورونو په خپرولو سره اعلان کړی چې درې تنو یرغلګرو په دې بانک لاسي بمونه 
ولی دی د کوفیانان د سولې د طرحې پر بنسټ په سوریه کې دولتي چارواکو او مخالفینو اتلس ورځې وړاندې ژمنه کړې وه چې په دې هېواد کې به تاوتریخوالی بندوي خو د دې ژمنو سره بیا هم په دې هېواد کې د تیر په شان تاوتریخوالی دوام لري او همداراز د سولې څارونکي په هېواد کې د کوفیانان د طرحې د پلي کولو په اړه په بشپړه ډاډمن نه دي